let us start this video with a beautiful quote all great changes are preceded by a chaos which means jati pani yo halla haru dimag ma aai rakhchan yo naya naya kura haru yo sabai euta ramro kura haru hunu athwa euta kei naya ramro kura hunu agi esto bhai rakhcha so don't worry if you are getting chaotic don't worry if things are coming into mind just aile ko bela ma ke focus garnu cha your exam is near you have to prepare on the exam sai cha so without delay hami aaja ko series ko day 2 ko ma chhau जुलॉजी मैं चैप्टर कराने पर्ने तिमह रपिक हम पोरिफेरा सिलेंट्रेट्स एंड प्लैटी हेलमेन थेस सो यू पढ़ा खेल पोरिफेरा एकदम कम क्वेश्चन सोचे रिटेटिवली सिलेंट्रेट बड़ थोड़े सो यही हिसाब से हम प्रिपेरेशन में कोसन्सर को अनुसार डेप कसम जाने रति समय हमें जान पर्व कुन कौन पोइंट इंपोर्टेंट है क्लासिफाई कर सकू एटलिस्ट ये फिफ्टीन वाला क्वेश्चन हमें राम जानपर् हाई तके विदउट डिले लेट्स मूव अन टू द फर्स्ट क्वेश्चन स्पोन्जेस डिफर फ्रम अदर मेटाजोन्स इन हेविंग अप्सन ए हलो बडी अप्सन बी सेलेंटेरोन अप्सन सी कोलर सेल्स रप्सन डी टेन्टेकस फर्स्ट में एंसर तो सी भैया हमें रटने किसिम को क्वेश्चन छाइपनी अलग डिस्कस कर हलो बडी हमें क्या एंसर होना सकते भाई पोरिफेरा में तो हलो बडी सदै साथ में ड्यू टू द प्रेजेन्स अफ सिलेंटेरोन अन द सिलेंट्रेट्स इन को हलो बडी स्ट्रक्चर्स हो रो डिफ्रेंट अर्गानिजम्स इसमें कैटेगराइज कर सकता अब यही क्वेश्चन एट तो हमें यो को एंसर कोलार सेल्स भाई कोलार सेल्स इज अ टिपिकल सेल दैट इज फाउंड ओन्ली इन हम के भो पोरिफेरा भो फर्स्ट पोइंट भो अर्क कहीं कोलार सेल्स न बने इसको अर्क नाम दैट इज कोएनो साइट्स कोएनो साइट्स सोच सो यदि कोलार सेल्स अप्सन में छेन कोएनो साइट्स भन्न सकूपो एटा यो पार्ट भो तर मैं यहाँ तिमें पोरिफेरा मात्र होने कर वी आर मे मिशिंग अ मेजर एक्सेप्शन और अ कनेक्टिंग लिंक जिस याद कर सकता जिस पो प्रोटोजोआ पोरिफेरा रहे अर्क कौन अर्गानिजम में तिम्रो कोलार सेल्स होने वाले वी कैन टक एबाउट दिस एक्सेप्शन दैट इज प्रोटेरो स्पोन्जि प्रोटेरो स्पोन्जि सो इसको एवं इंपोर्टेन्ट कुछ मत तिमार भन दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिट्विन बिट्विन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा भन्न को मतलब प्रोटोजोआ भर पर योग कोलार सेल्स छो यो प्रोटोजोआला पोरिफेरा को प्री डिशेसर हो भन्न का लगी काम लग् हाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ क्लासिफिकेशन अफ पोरिफेरा इज बेस्ट अन अब यह सब रटने खाले क्वेश्चन तईपन कति धेरजान स्टूडेंट्स ने कैनल सीस्टम लाइ रख सो कैनल सीस्टम इज नट द एंसर मैं ये भन्न कि कैनल सीस्टम इज नट द एंसर हमें चाहे अलग ध्यान दिने स्पिक्यूल्स को जेनेरली कौन हिसाब से क्लासिफाई कर ड्यू टू द प्रेजेन्स अफ कौन टाइप को स्पिक्यूल छ फर्स्ट में विच टाइप क्यालकेरियस कि सिलेसि फर्स्ट में टाइप ते पीछे नंबर मोनो एक्जोन ट्राइ एक्जोन हेक्जैक्जोन हो हिसाब से फर्स्ट में टाइप के क्यालकेरियस हो कि सिलेसि जिस कैटा छिस्ब में हमें प्रोटे पोरिफेरा क्लासिफाई कर सकता सो आवर एंसर इज स्पिक्यूल्स नट कैनल सीस्टम है एकदम धीरे झुकिं हमी एसकोन साइकोन ल्यूकोन ड्रैगन भर चार टाइप हो पक्क यही बड़ हो जो लग् तर तो मिस्टेक होना जान एसकोन इज अ लिस्ट डेवलप्ड ल्यूकोन ड्रैगन को अलग डेवलप खाल भाई है सो यो तो सदै आवर एंसर से भो स्पिक्यूल्स हाई टाइप र नंबर को बेस में क्लासिफाई कर थर्ड नंबर में रिप्रोडक्टिव सेल्स इन स्पोन्जेस आर प्रोबेबली फॉर्म बाई सो हर एक सेल्स को फंक्शन डिस्कस कर फर्स्ट में आर्क्योसाइट्स अब यह हमारे एंसर ही हो ठैक्क है दीज आर द स्पेशल रिजेनरेटिव सेल्स रिजेनरेटिव सेल्स और हमें इसे में हमें क्या कर सकते इसलिए टू टी पोर्टेन्ट सेल्स फर्स्ट में हमें यह कुछ था होना भो दीज आर द स्पेशल टोटी पोर्टेन्ट सेल्स मतलब एवं सेल यदि प्रेजेंट छूरे अर्गानिजम रिभाइव कर सकता भाई खाल मिनिंग जान ओके नेक्स्ट आर द स्क्लेरोस्ट इसलिए के होता इस हम कहीं अर्क वर्ड में भूप स्पिक्यूल फर्मिंग अगर हमने कुरा कर क्यालकेरियस सिलिशि जिस स्पिक्यूल बनाने सेल्स स्पेशल स्पिक्यूल फर्मेसन में हेल्प करने सेल्स आर स्क्लेरोस्ट जी मोसाइट्स मयो मस्कुलर समथिंग बडी को कंट्रैक्शन स सपोर्ट करने के भो दैट इज अ मोसाइट्स रिनेको साइट्स भाई अब पिनाकोड्रम अथवा तुम्हें क्या पिनासाइटोसिस्ट भिजे जाइन सो ओवरअल कस्तो हो जो आउटर लेयर हो 
this my special khalko yada pinna ko sites bane covering cells bane okay so this lai amne covering cells bane matra lehi bane bhaar so amne overall chai यो सब को नाम रखा हूँ दो रेशा बने समय था बाबे नहीं तो क्वेश्चन सर बॉडी मिला हूँ ना सकते हैं तो आउटर लेयर को कवरिंग में पीने को साइड सुन सा स्क्लेरोबास बने स्पीकल फॉर्मेशन जो चली सोच सा इम्पोर्टेंट नहीं था हाइलाइटेड करने पर माय साइड बने को मस्कुलर कंट्रैक्शन प्रोवाइड करने काम कर र आर्क साइड्स भनेको रोटिपोटेंसियल्स जसले चाहिँ रिप्टोडक्टिव सेल्स को काम गरेर पुरै स्पोन्जेस फर्मेसन गर्नलाई हेल्प गर्छ सो 3 को आन्सर ए भयो ए भयो है त सो फोन नम्बरमा जाम व्हिच अफ द फलोइङ इज टोक्सिक सब्सटेन्स सेक्रेटेड बाइ हाइड्रा फर्स्ट मा हेरौ अरु अप्सन्स सर के के छ हाइरोडिन हाइरोडिन भनेको हिरोडिनारिया अथवा हाइरोडिनारिया अथवा लिच फ्यामिलीले सेक्रेट गर्ने हो लिचले चाहिँ एउटा यस्तो स्पेशल केमिकल निक रिलीज गर्छ जसको कारणले गर्दा चाहिँ लिचले ब्लड तानुन जस्तो ब्लड चाहिँ क्लट हुन पाउँदैन सो नो क्लट अथवा एन्टी क्लटिङ गराउने हुन्छ अनि यसो चाहिँ के छ हाइरोडिन चाहिँ एन्टी कोआगुलेन्ट सो वर्ड याद गर एन्टी कोआगुलेन्ट हाइरोडिन भनेको है सो यस्तो एन्टी कोआगुलेन्ट अरु के छ भनेर सोध्यो भने मस्किटोहरुले पनि जुन मच्छरहरुले पनि हाम्रो रगत जुस्ने बेलामा एनोफेलिन भन्ने कुरा एन फेलिन भन्ने सेक्रेट गर्छ यसले पनि हामीलाई सेम है एन्टी कोआगुलेन्ट जस्तो काम गर्छ अनि अर्को यहाँ चाहिँ मैले हेपारिन हेरे छ है सो यो हेपारिन चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ ब्लड क्लट नहुन नदियोस् भन्नलाई एन्टी कोआगुलेन्ट अफ ह्युमन बडी लेन्थ अफ ह्युमन बडी भन्दा हामीले यसरी राख्या छौ सो यो दुईटा हामीले कुरा गरिहाल्यौ हिरोडिन अ हेपारिन अब थर्ड अप्सन हेरौ त्यो स्टामिन अब स्टामिन भनेको चाहिँ के हो स्पेशल केमिकल सेक्रेटेड बाइ मास्सेल सेक्रेटेड सेक्रेटेड बाइ मास्सेल मास्सेल है सो हामीलाई यो चाहिँ मास्सेलले स्टामिन सेक्रेट गर्छ भन्ने एउटा नि क्वेशन नै सोच्छपछि उता बडीमा यो एउटा पोइन्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नेक्स्ट यदि जान्न मन लाग्यो भने यो चाहिँ एलर्जिक रिएक्सनहरु अथवा कुनै पनि बडीली रेस्पोन्सहरुमा चाहिँ यो रिलीज हुन्छ भनेर याद गरे पनि भयो मेन चाहिँ हामीलाई मास्सेल्स डिग्रेडेसन अथवा मास्सेल्स बाट चाहिँ हेपारिन निस्किन्छ स्टामिन निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्छ र अहिलेको हेर यदि हामीले इल्युमिनेट गर्ने प्रिन्सिपल युज गर्ने हो भने पनि नाउ वी नो द आन्सर द करेक्ट आन्सर इज हिप्नोटोक्सिन अब यो हिप्नोटोक्सिन चाहिँ के हुन्छ रहेछ भन्दा दिस इज अ फेनोल डेरिभेटिव ठीक छ हिप्नोटोक्सिन दिस इज अ फेनोल डेरिभेटिव अनि यसले चाहिँ के गर्छ आफ्नो प्रेलाई छोडेर प्रे अब यसको प्रे पनि हामीले थाहा छ त्यो प्रे के हुन्छ जेनेरली डिप्नोइ अथवा अरु कुनै अर्गानिजम छ जसले के गर्छ ग्लुटाथियोन ग्लुटाथियोन भन्ने स्पेशल केमिकल हुन्छ यो केमिकल देखेर अथवा सुँगेर चाहिँ के हुन्छ हाइड्राले मेरो खाना आयो है नजिक भनेर थाहा पाउँछ अब त्यो खाना देखेपछि हिप्नोटोक्सिन रिलिज गर्छ हिप्नोटोक्सिनले चाहिँ के गर्नुभयो यो प्रेलाई के गरिदिनु भयो प्यारालाइज अब जब प्रे प्यारालाइज प्यारालाइज हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ यसले आफ्नो फिडिङ प्रोसेस स्टार्ट गर्छ देयर फोर द टोक्सिक सब्सटेन्स सेक्रेटेड बाइ हाइड्राइज हिप्नोटोक्सिन युजुअली युज टु प्यारालाइज द प्रे दैट सेक्रेट ग्लुटाथियोन नेक्स्ट में जाम द इंडिपेन्डेन्ट इफेक्टर अर्गन इसमें भी हमने कुरा इंडिपेन्डेन्ट इफेक्टर को बडी ने आप सेक्रेट करने आप फंक्शन करने खाल नर्व सेल्स सेंसर सेल्स ग्लैंड सेल्स निमाटो सेल्स आवर एंसर बोल में निमाटो सेल्स और स्टिंगिंग सेल्स और बैट्री अर पर टर्ने नाम है सो ये दुटा था हाई ये भादा खेल कें इस इंडिपेन्डेन्ट इफेक्टर अर्गन भो भो खाल सेल्स बॉडी ले डिफेंस गर्नु पर्ने बेलामा डिफेंस सिस्टम एक्टिभेट गर्नु पर्ने बेलामा अरु कुनै सिस्टमहरु एक्टिभेट नभइकन बॉडी को सेंट्रल रेस्पोन्स नभइकन पनि इनहरुले एउटा फिक्स्ड रेस्पोन्स प्रोवाइड गर्न सक्छन् शरीरलाई थ्रेट छ भने इनहरु आफै हिमाटोसिस्टहरु रिलीज भएर यो हिप्नोटोक्सिनहरु सेक्रेट गरेर आफ शरीरलाई बचाउन सक्छन् सो विदाउट एनी इम्प्याक्ट अफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एनी नर्वस युनिट अफ हाइड्रा इनहरु आफै काम गर्न सक्छन् All other cells, nerve cells or the information of the system are the same, the cells are the same, gland cells are the same, but the nerve cells are the same. Now you may know this with a logic or you see the yadgari pani unsa. Number 6, madam, silent traits generally include animals with one of any, option A, radial symmetry and triploblastic, option B, bilateral symmetry and triploblastic, bilateral symmetry and triploblastic, radial symmetry and triploblastic. First, we have to say triploblastic. हमें यह था कह सुरू हो सो ट्रिप्लो ब्लास्टिक को क्यारेक्टर चाहे सिलेंट्रेट को सैकेंड बड़ हो सेकेंड ग्रुप बड़ हो 
ट्रिप्लोब्लास्टिक जेनेरली में हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होने पारे हो जो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक सा तो करेक्ट बाय जो सही ना तो इनकरेक्ट बाय अब नेक्स्ट कुरा कैसा बायलैटरल की रेडियल सिमेट्री बनने कुरा बायलैटरल और रेडियल को कुरा अब हम लोग पोरिफेरस हम के था सा दीदार कंप्लीटली रेडियल विस्तार है डेवलप होते जान सा अन्य सिलेंडर्स में से क्यों निभायो हम लोग आंसर होने भायो रेडियल सिमेट्री अब किस है यहाँ बंदा केरी रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ उनसा बने बने रेडियल बने बने तीमरो पोरिफेरा का ग्रुप में छोड़ दे चा जेनरली सेसाइल ऑर्गेनिज्म्स म और इसके सब फैमिली जैसे टेनी दिया हम बायो रफ फाइनली इकाइनो डार्मेटा इतनी मैच हम लोग रेडियल सिमेट्री बैठीं इंसा रो यो क्वेश्चंस को हम लोग लॉजिक के बायो रेडियल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आंसर ए आंसर होने बायो नेक्स्ट मैच हम पॉलीमोर्फिज्म इस फाउंड इन जेनरली पॉलीम क्लास बने कुछ हैं हाइड्रोजोआ बाय है ना सो ये हाइड्रोजोआ को हाइड्रा फैमिली उसे जेनरली हम पॉलीमोरफिज्म करा कर सों तो ये यही पनी केस है बंदा केरी हाइड्रा आप है इसे नो नो पॉलीमोरफिज्म अब ये फैमिली में पॉलीमोरफिज्म देखी नहीं तो ये हाइड्रा से उड़ा जस्ट एक्सेप्शन बाय जस्ट को पॉलीम फाइसी लेके योटा पॉइंट इन आले पॉलीमोर्फिज्म दिखाऊं सर तू भी एक्जेक्ट तीन टा फॉर्म्स एक्जिस्ट कर सा है ना डाइटाइलो जोइड गैस्ट्रो जोइड सरू बन रहा तो डाल तीन टा जोइड्स फॉर्म स्ट्रक एक्जिस्ट कर सा फर्स्ट पॉइंट पॉलीमोर्फिज्म को लागे नेक्स्ट करा बने को फाइसी लेके अभी लगातार सा सो हमने इतनी जगह था उन पर पोर्टुगीज मैन ऑफ वार बने बनी फाइसिलिया रही सा दिस बिलोंग्स टू द क्लास हाइड्रोजोआ ऑफ सिलेंट्रेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डाइफाइलोब्रोथियम ऑफ फाइलम प्लेटी हेल्मेंटिस इज नोन एस डाइफाइलोब्रोथियम मने को क्यों सो इसको आंसर हम लोग किसा फिश टेपोम इतनी दाम है था सा सोलियम बने किसा पोक टेपोम अब यही था मा ये दी बीफ टेपोम उन्हें अब बनी तो दिखे रहा था हमरा क्यों उन्हें टेनिया सेगिनाटा उन्हें अंतिस पची डॉग टेपोम बने बनी इकाइनो कोकस इकाइनो कोकस संग को और क्या वाला क्वेश्चन से तेज़ तो कौन बैक्टीरिया सा तेज़ तो कौन पैरासाइट सा जून से डॉग बड हमले डॉग फूड और उनसे जिस तो पेट और लाइक खाओ नहीं वेला में आपले पन केक वाला खाएं हूँ पेट और सांव नज़िक वाले में कौन सा ऐसा बने नहीं दिस आर एक्सीडेंटल रोग दर एक्सीडेंटल डिजीज़ेस और मध्य ये उड़ा से क्यों इकाइनो कोकस तो दिस इज़ आल्सो नोन एस तो कलेक्शन सो विच ऑफ द फ अब यो नाना बनने वर्ड को कारण है ना हम ड्राफ्ट बनना सकते हो तो ये इसके कारण करते हैं एग्जाम में यू नो आरिकन सुधीन सा हाइमेनो लेपिस बने बनी को किए था पाउन पड़े ड्राफ्ट टेपोम वो बने था पाउन पड़े हो इसको नाम था उन पड़े हेंस आवर आंसर इज फिश टेपोम और तो सब यामने बुझियाने � काउ बफेलो अथवा बीफ है ना काउ बफेलो अथवा हमले की लेक्शन है ना बीफ लेक्शन ने हाइमेनो लेपिस नामा नाना पनी भायो हम लोग कैसे इसको नाम था उन पर ने ड्राफ्ट टेपोम भायो ड्राफ्ट टेपोम रो वो चेरिया बैन क्रॉफ्टी बने कुछ नहीं क्यों एलसीसी की गर्सा फाइलेरिया कॉस गर्सा फाइलेरिया कॉस ग अब अब पूरे डिफरेंट नहीं बाय है ना फाइले रिया कॉस गर नहीं क्यों लेक मॉस्किटो ले सार नहीं मॉस्किटो ले सार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मात्रा बनना चाहिए इसको फाइले रिया कॉस गर नहीं क्यों लेक मॉस्किटो ले सार नहीं रॉयल लेके उनसे लिम्फेटिक वेसल्स आर लाई क्लॉक गर नहीं लिम्फेटिक वेसल्स आर लाई ऑब्स्ट्र so which area is caused by elephantiasis 
इन्फेक्टिभ फर्म इज माइक्रोफाइलेरियल फर्म सबै कुरा हामीले पढ्न सक्छौ है अहिले त्यसमा पिगलाई इन्टरमीडिएट होस्ट लाने इज टेनिया सोलियम यदि बी फ्लाई भने अब टेनिया साइगिनाटा त्यसपछि हाम्रो फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रिटरी युनिट्स इन अब अबियस कुरा छ प्लाटियलमेन्थिस को कुरा आइरा छ भने यसको आन्सर प्लाटियलमेन्थिस नै हुनु पर्यो तर अरु अरु पनि हेर्नु पर्यो सिलेन्ट्रेट्समा के छ त्यस्तो स्पेशल खालको सेल्सहरु छैन प्लाटियलमेन्थिसको हामीले कुरा गरिहाल्यो यदि निमाटोडमा हेरा छ भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ रेनेट सेल्स रेनेट सेल्स और यसले हामीले यथ सेपरेट सेल्स पनि भन्छौ कहिले कहीँ यथ सेपरेट सेल्स पनि भन्यो भने यसै के रहेछ निमाटोडाको आन्सर रहेछ सिलेन्ट्रेटामा हुन्न भन्यो आर्थ्रोपोडामा भन्यो भने चाहिँ कोक्जल ग्ल्यान्डहरु हुन्छ कोक्जल ग्ल्यान्डहरु हुन्छ है कोक्जल ग्ल्यान्डलाई नै हामी ग्रीन ल्यान्डसहरु भन्छौ किन टाइपको स्ट्रक्चरसहरु हुन्छ अरु पनि भेरियस स्ट्रक्चरसहरु हुन्छ अब मेजर चाहिँ हामीले क्रोसेसियाको कोक्जलको कुरा गर्यो है त ल ओभरअल चाहिँ हाम्रो प्लाटी हेलमेन्थिसको थियो फ्लेम सेल्स निमाटोडाको थियो रेनेट सेल्स अरु एचएपेट सेल्स र आर्थ्रोपोडाहरुमा कोक्जल ग्ल्यान्डसहरुको हामीले पढ्नु पर्छ भनेर भन्यो ओके नेक्स्ट मा जाउ इफ अ पर्सन हेज इटन नट नट प्रोपर्ली कुक्ड पोर्क देयर इज चान्स दैट ही मे सफर हेर त्यस्तै खालको क्वेशनहरु नयाँ नयाँ कन्सेप्ट जस्तो सोधिराछ भनेपछि के छ पोर्क मा के हुन्छ टेनिया सोलियम हामीले यो थाहा छ सो अब यसबाट चाहिँ हामीले के भन्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि टेनिया सोलियम छिरियो अथवा टेबम छिरियो भने अब हामीले के लाग्छ भन्ने भने अप्सन हेरेर टेनियासिस भनेर सक्नु पर्यो टेनियासिस ले चाहिँ के गर्नु भयो लाग यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा लाग्नु भयो इफ त्यो पोर्क लाई चाहिँ टेनिया सोलियम ले इन्फेक्ट गराएर छ भन्ने अब अरु पनि हेरौ एमोइबियासिस भनेको एमोइबिया लाग्न सक्ने कन्डिसन कस्तो जब के हुन्छ अनबोइल्ड और अनबोइल्ड और के हुन्छ डर्टी वाटर खायो भने डर्टी वाटर खायो भने हैन अनि त्यस्तो इलिफेन्टियासिस भन्ने हो नि के हुन्छ जुन यो क्युलेक्स मस्किटोहरु पाउने ठाउँहरु छ अथवा जुन ठाउँमा हात्ती पहिलाको बिगबिगी छ त्यो ठाउँमा भको मस्किटोहरुले हामीले टोक्यो भने त्यस्तो यो कोलेरा पनि के छ डर्टी वाटरहरु कोलेरा भिभिडियो कोलेरी नै हुने ठाउँहरुमा गयो भने सर्छ बेसिक एमओटी मोड अफ ट्रान्समिसन यही भयो है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाम द अर्गानिजम हैभिंग बोथ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन एन्ड अल्टरनेसन अफ होस्ट भन्यो भने यदि केही बुझेन भने यसको आन्सर सिधै लिभर फ्लुइड लाग्यो भने वाईको रिजन जानु पर्नु जान्नु पर्यो भने फर्स्टमा अल्टरनेसन अफ होस्ट भन्यो दुईटा होस्टमा बाँच्छ प्राइमेरी र सेकेन्डरी होस्ट अथवा ओभरअल तिमीलाई त्यति डिटेलमा जानु मन लागेन भने एउटा सिप भयो अनि अर्को स्नेल सो स्नेलमा चाहिँ यसले जेनेरली यसको लार्वल स्टेजहरू कन् कम्प्लिट गर्ने भो र सिपमा चाहिँ यसको के हुने भो ओभरअल सेक्सुअल स्टेज कम्प्लिट हुने भो सो स्लिप सिप इज अ डिफिनेट होस्ट एन्ड स्नेल इज अ इन्टरमिडिएट होस्ट दुईटा होस्ट भएपछि अल्टरनेसन अफ होस्ट भयो अब जेनेरेसन कसरी अल्टरनेट भयो जब यो होल सेक्सुअल साइकल कम्प्लिट गरेर चाहिँ के हुन्छ हेप्लोइड फर्ममा हुन्छ यो जुन जुन छ नि यो जेनेरेसन को डिफरेन्स चाहिँ यो चाहिँ होइन हेप्लोइड फर्म र डिप्लोइड फर्मको पुरै कुन फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ भन्ने हो जसले हेप्लोइड डिप्लोइड दुईटै फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ दिज आर कल्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन है त सो यसमा चाहिँ लिभर फ्लुइडको हामीले लार्वल स्टेजहरू पनि पढाइ छौँ नि यसैले हामीले सिग्निफाई गर्छ के छ मिस रे सिमी भनेर निमोनिक्स छ हैन सो यस्तो निमोनिक्सहरूले नि हेल्प गर्छ मिरासेडियम स्पोरोसेस्ट रेडिया सर्केरिया मेटासर्केरिया भनेर छ अब यस यो चार पाँचवटा देखेपछि चाहिँ हामीले के भन्न सक्नु अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्न सक्नुपर्यो सिपर स्नेल याद आयो भने अल्टरनेसन अफ होस् पनि थाहा पाउनु पर्यो ओके थर्टिन फेसियोला हेपाटिका इज प्रेजेन्ट इन यो भन्दा सजिलो क्वेसन त बन्नै सकिँदैन हेपाटिका भनेर सोधिरहेको छ अभियसली लिभर भयो सिप कि स्नेल भन्ने मात्र हामीसँग अप्सन हुनु पर्ने यसमा सिप छ सो कहिले काहीँ यसको सजिलो क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छ बेसी कुरा छ ल यसमा सायद मैले डिस्कस गर्नुपर्छ नेक्स्ट क्वेसन बडी सेगमेन्ट अफ टेनिया सोलियम इज सो यसको चाहिँ हामीलाई के छ टेनिया सोलियमको बडी सेगमेन्टलाई हामी भन्छौँ प्रोग्लोटेड्स आवर एन्सर इज ए अरू अप्सन पनि डिस्कस गर्नुपर्ने नि हेड इज समटाइम्स नोन एज स्कोलेक्स र त्यही हेडमा एउटा किसिमको हुक टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ एन्ड द्याट हुक्स आर नोन एज रोस्टेलम है त सो यति हो अनि एसिटाबुलम भनेको चाहिँ टेनिया सोलियम भन्दा नि धेरै लिभर फ्लोकमा हुने स्ट्रक्चर हो सो खासै एक्सप्लेन गरिनँ मैले यसको जस प्रोग्लोडेट्स भनेको बडी सेगमेन्ट स्कोलेक्स भनेको हेड होइन अनि त्यसपछि त्यसभित्र हुने हुक्सहरूको नाम चाहिँ रोस्टेलम रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो ओके फाइनल्ली मेल एन्ड फिमेल एज केरिस रेस्पेक्टिभली ह्याप भन्ने क्वेसन छ दिस इज आवर फाइनल सो यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो मेल चाहिँ के हुन्छ मोनोर्किक हुन्छ होइन मोनोअर्चिस भन्छ अथवा मोनोर्किक होइन मोनोअर्चिस हुन्छ भनेको मोन मेलको केसमा के हुन्छ वान टेस्टिस अनि त्यसपछि फिमेललाई हेऱ्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छ
सो ते जान आंसर टू ओवर इज सो अप्सन के भाई वन टेस्ट इज एंड टू ओवर इज एंड आवर एंसर इज यो ठेक्क यो वर्ड याद करने अब इसमें हमें एक्सप्लेन कर खास कुछ मोन अर्केस एंड डाइडेल्फिक फाइनली हम सब कुछ सही आ थैंक यू फर बिंग द पार्ट अफ इट है जल्द भी यहाँसम सुनो जस्ट कमेंट आई गट इट है बुझि ये बेसिक है अब आई गट इट लेखे पक्की इन लास्ट समय हेरा से मैं हो एंड यदि भिडियो मन पे लाइक सेयर सब्सक्राइब तो सद अब कति जानने मन सर दाई ये सब बना पी ढिल भो वी आर एक्सट्रीमली सरी फर डिले इन डेट्स हाई हमें सोचे स्पीड ने हमें कर सकते हैं एंड वी विल बी ट्राइंग टू बी एज फास्ट एज पोसिबल एंड ये भिडियो चाँड रिलीज कर खोज अब हम तर्फ बड़ी मेहनत हम कर तिमतर्फ बड़ी चाहे इफ पोसिबल गिव एक्जाम्स ऑन टाइम टाइम में एक्जाम दे नेक्स्ट कुछ भिडियो यदि हतार छक्स में हेने अरुण भिडियो देखिए भैया ओके थैंक यू फर बिंग हि एंड अर कोई भिडियो हेन ये कत आता कता आँस ओके थैंक यू बाय बाय